co-leader sur le, le marché de la collaboration en France et dans le monde, comme vous pouvez le voir à travers euh, ces, ces différents euh, chiffres. Euh, donc, de par notre connaissance du réseau, de la, de la téléphonie et des acquisitions comme Tandberg, Broadsoft et plus récemment euh, Cloudsherry, finalement, on est en mesure de vous fournir euh, une vidéo et un audio de qualité pour vos réunions et de l'intelligence dans votre manière de, de collaborer. On a euh, notamment euh, su démontrer notre, notre agilité et robustesse de, de, de réseau dans le cadre de cette situation euh, de confinement, euh, où on a enregistré quatre fois plus de trafic WebEx et euh, quatre fois plus de réunions virtuelles entre mars et avril. Euh, voilà, on, a, on a franchi le cap des, des 500 millions d'utilisateurs euh, contre 140 millions euh, avant cette, cette crise sanitaire. Donc, euh, en termes d'observation euh, sur le secteur de la collaboration et sur les usages, euh, on voit que les personnes finalement sont déconnectées, les applications sont beaucoup trop nombreuses et les technologies sont trop disparates, ce qui engendre finalement de la perte de temps et donc d'efficacité dans la collaboration à la fois en interne et en externe à l'entreprise. Donc euh, finalement, notre, notre vision pour garantir une adoption rapide et un usage simple, c'est de disposer d'une seule application au lieu de trois ou quatre pour toutes les briques collaboratives du point de vue utilisateur. Et pour l'IT, ça signifie un déploiement, une gestion d'une seule application et l'activation de services euh, en fonction des différents profils au sein d'une organisation. Donc euh, la plateforme est ouverte. Euh, on met à disposition des API et des, et des SDK, donc euh, des kits de développement de notre plateforme. Euh, donc, qui vont permettre d'intégrer vos environnements et vos écosystèmes métiers. Voilà. Donc, ce qu'on permet également, bien sûr, c'est le choix de déploiement. On sait que euh, chacun euh, va vers le cloud à son rythme. Donc, euh, on, on reste concentré sur le déploiement on-prem, totalement cloud, mais on peut aussi euh, allier les deux, donc euh, en mode euh, hybride. Donc, voilà, on parlait d'application unique. Euh, là, c'est vraiment le fait de vous démontrer qu'on peut activer différents services. Donc, on peut activer la réunion, la téléphonie uniquement, euh, le partage avec des terminaux vidéo, voire donc tous les services euh, pour des personnes qui en auraient euh, besoin. Euh, finalement, côté, euh, côté IT, c'est une seule interface euh, à gérer euh, qui s'appelle euh, le contrôle web. C'est finalement une interface web euh, pour gérer, administrer, configurer toutes les briques cloud de la collaboration. Donc, sur cette plateforme, on dispose aussi d'analytics avancées sur l'état de santé et l'utilisation des solutions et des terminaux voix et vidéo. Euh, donc, en plus de pouvoir gérer des règles de sécurité et de conformité très avancées, donc toujours depuis une seule et même plateforme. Donc, ce qui est important, euh, c'est qu'on a, on a bien conscience qu on, que nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Hein, on a d'autres... Euh, euh, d'autres concurrents euh, et à la fois euh, partenaires comme, euh, comme Microsoft. Euh, donc, vous pouvez en effet avoir fait le choix de Microsoft Teams comme application unifiée en termes de collaboration. Euh, mais il faut savoir du coup que notre plateforme étant ouverte, on s'intègre totalement et on va respecter finalement la promesse et la simplicité vis-à-vis -vis de l'utilisateur final. Donc, on va permettre pour lui d'avoir une seule et même application. Donc, on va pouvoir venir consommer les différentes briques de collaboration Cisco à travers Microsoft Teams. Donc voilà hein, très rapidement comment euh, finalement WebEx fait le lien entre les différents collaborateurs, les processus d'affaires et les différentes manières de travailler, encore une fois, en interne et en externe à notre euh, organisation. On va maintenant effectivement entrer un petit peu plus dans le détail de ces différents modules que vous pouvez activer. Il y a Trois modules sur lesquels on va parler aujourd'hui, euh, qui sont la partie téléphonie, la partie travail en équipe et la partie réunion. Il y a un quatrième module qui s'appelle le module centre d'appel qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Sur la partie téléphonie, donc comme on vous le disait, euh, aujourd'hui on, on se concentre bien évidemment sur la partie cloud. L'intérêt c'est que ce euh, soit facile à déployer et scalable très rapidement, que vous puissiez démarrer sur un petit nombre d'employés et ensuite de faire grossir sur d'autres sites et déployer le service dans une échelle également globale, puisque les infrastructures côté Cisco vous permettront de déployer sur l'intégralité des sites dans le monde où le service est disponible et c'est une majorité. Ce qui est intéressant, c'est que 
le logiciel qu'on va vous mettre à disposition, donc qui est un logiciel unique, euh, sera bien évidemment déployable sur euh, votre PC, votre Mac, euh, tablette, euh, smartphone, bien évidemment. Et en plus, on a une gamme de terminaux euh, fixes, qui sont des terminaux euh, qu'on appelle des MPP, qui sont soit des terminaux classiques avec un écran euh, couleur ou pas, soit qui embarquent tout de suite sur le terminal directement de la vidéo, jusqu'à un écran qui est avec une date tactile, des casques, des, des systèmes de, de, de conférence ou des terminaux type DECT. Donc vous avez une large gamme de terminaux compatibles avec cette gamme de téléphonie cloud et ce qui rend la solution très facile à déployer. Encore une fois, on vous parlait tout à l'heure euh, qu'on n'est pas les seuls sur le marché. On sait qu'il y a euh, par exemple Microsoft. On vous a dit que ça s'intégrait. Donc voici quelques exemples euh, de, de l'intégration du service de téléphonie directement dans le client Microsoft Teams. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'expérience pour l'utilisateur final est complètement transparente puisqu'il n'aura à l'écran que le client Microsoft Teams. Et quand il cliquera sur la, le bouton d'appel, ça lancera de manière cachée les services Cisco. Merci Thierry. Donc on, on va passer à la brique euh, WebEx Teams, qui est notre outil de collaboration d'équipe. Donc en fait, ça, ça va permettre euh, tout simplement une collaboration sans couture, avant, pendant et après une réunion, avec une ou plusieurs personnes, toujours au sein de votre organisation, mais également en externe. Donc voilà, ça c'est des, des fonctionnalités qu'on va vous démontrer euh, un peu plus tard euh, pendant notre, notre démonstration. Ensuite, nous avons bien sûr la brique réunion. Donc encore une fois, finalement, c'est une solution ouverte, intuitive et ergonomique qui est enrichie par de l'intelligence artificielle et qui va vous permettre de collaborer d'une manière encore plus fluide. Donc cette solution, elle utilise finalement des protocoles standards. Donc, en tant qu'organisateur, on n'a plus besoin de se soucier de la manière dont les, les participants vont rejoindre le meeting, euh, qu'ils soient web, audio ou visio. Toutes les informations sont disponibles à travers une seule invitation. Donc, euh, voilà la simplicité finalement et la valeur de WebEx, de WebEx Meetings. Et notre philosophie finalement, c'est « anyone, anywhere, any device ». Donc, « any device » parce que finalement, si on a des, des terminaux de marque tiers du style Polycom euh, et, et d'autres terminaux, hein, ça peut même être du Huawei pour vous dire, alors qu'on sait qu'on n'est pas, pas forcément très amis. Euh, du moment que ces, ces terminaux fonctionnent avec des protocoles euh, standards, ça fonctionnera avec, euh, avec notre offre WebEx. On était à la partie euh, terminaux. Donc, euh, voilà, étant donné qu'on utilise finalement des protocoles, euh, des protocoles standards, euh, dès lors que des terminaux tiers qui respectent ces mêmes protocoles et qui fonctionnent avec ces mêmes protocoles, pourront rejoindre des réunions WebEx Meeting. Euh, seulement, bien sûr, nous aussi, hein, on dispose de, de terminaux. Donc, euh, voilà, ils fonctionnent, euh, ils fonctionnent très bien. Ils sont vraiment connus pour leur robustesse et leur qualité. Euh, et, euh, et voilà, donc ça fonctionne avec du type euh, H320 et, et H323. Mais du coup, c'est vraiment une gamme très large qui vont de l'usage finalement individuel aux très grandes salles de réunion et qui offrent différents usages. Donc vraiment de la co-création avec des terminaux tactiles du type WebExboard comme on le voit en haut, euh, mais également à des très grandes salles de réunion et qui, qui offrent euh, voilà, des, des configurations euh, assez différentes. Euh, donc on peut également avoir des, des gammes euh, qui, euh, qui permettent des configurations plus complexes du style auditorium. Donc là, on a vraiment différents, euh, différents terminaux qui arrive soit clé en main chez vous, comme la série WebEx Room, euh, ou bien euh, donc qui sont totalement intégrables si vous avez déjà investi dans des moniteurs ou des télés, comme la gamme de RoomKit. Donc voilà, en termes de euh, sécurité, donc c'est vraiment une brique euh, très importante. Hein, on entend beaucoup parler euh, de, euh, de sécurité en ce moment, euh, surtout sur le marché de la collaboration et de la visioconférence. Euh, donc nous, le principe quand même au niveau de l'équipe IT, c'est euh, qu'ils soient euh, fournisseurs de services, hein, qui viennent proposer de nouveaux services à leurs collaborateurs, euh, et ça d'une manière assez simple et intuitive. Donc pour cela finalement, euh, voilà, on a quand même une garantie de la sécurité, donc notamment sur le fait que tout est absolument crypté, euh, donc voilà, c'est euh, un des points clés et un gros différenciateur de nos solutions, c'est qu'on a une encryption de bout en bout. À aucun moment, 
euh, nous, euh, nous déchiffrons euh, vos, vos données. Et vous avez même... Euh, soit les rapatrier en local chez vous. Donc, un des, des, des aspects du coup, que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'était le fameux contrôleur, donc le portail d'administration et de gestion. Donc, il, est, il est très riche parce que donc, vous avez énormément d'analytiques qui, qui remontent, qui permettent d'analyser les différents usages et l'état de santé de vos briques, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui permettent également aux équipes IT de faire du troubleshooting très facilement avec les utilisateurs, et encore une fois, que ce soit avant, pendant ou après une réunion. Donc voilà. Et ce type de service est même disponible sur la partie euh, donc téléphonie, qui permet vraiment de voir l'état de santé, euh, la qualité de service euh, de, de cette solution. Voilà, pour les équipes IT, ça permet euh, donc euh, une meilleure gestion euh, unifiée, beaucoup plus de, de, de compliance et vraiment une configuration très poussée depuis un seul et même endroit. Donc nous allons passer à la démo. À la démo. Donc je vais maintenant vous partager l'application WebExteams et on va vous faire une petite démonstration avec Thierry et Reda. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment on peut organiser et justement ce type de webinar. Euh, donc c'est l'exemple le, qu'on va vous montrer aujourd'hui. Euh, Kenza va vous partager euh, l'application euh, WebEx Teams dont on vous a parlé. Et on va vous montrer comment on peut très facilement interagir entre des personnes d'une organisation, donc en l'occurrence Cisco, euh, avec un partenaire, en l'occurrence Brunet Telecom, et euh, la, la facilité qu'on va avoir de collaborer tous ensemble. Voilà, donc merci Thierry. Donc, je vais tout d'abord euh, pinguer Thierry pour voir s'il est disponible. Voilà, très simplement, hein, ici, je vais pouvoir euh, taper mon texte. Euh, je vais pouvoir euh, donc, retrouver euh, différentes icônes, donc euh, ici, pour partager une pièce jointe, ici, pour faire euh, une capture d'écran très facilement. Euh, ici, donc, on retrouve les émoticônes, euh, symboles. On peut même y insérer euh, des gifs. Et voilà, on va revenir sur ces fonctionnalités un peu plus tard. Donc, Thierry est disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais euh, l'appeler directement. Donc, on est toujours, tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la même proposition de valeur. On a une expérience qui est similaire sur tous les clients. Donc, on retrouve toujours un bouton vert pour commencer un appel. Ce que vous voyez ici, du coup, c'est que c'est lié à notre Active Directory. Donc, je peux euh, choisir vers où je l'appelle. Donc là, vous voyez, je peux euh, consommer finalement le PSTN pour l'appeler ou alors passer par WebEx Teams. Donc là, je décide de passer euh, un appel. De mon côté, je viens de décrocher l'appel depuis mon mobile, donc directement depuis l'application WebEx Teams sur mon téléphone Android. Voilà, donc ici finalement, on retrouve déjà euh, des icônes de, de réunion. Donc euh, voilà, Thierry a montré qu'il était disponible, on a raccroché, on souhaite euh, échanger avec Reda. Donc ce que je vais faire très simplement, c'est que je vais venir cliquer sur le petit plus juste ici. Donc, je ne veux pas contacter une personne en individuel, mais je veux créer un espace de travail. Donc, notre projet, c'est le projet webinar avec Bretagne Télécom. Je vais ajouter Thierry. Donc, Thierry, je le trouve vraiment très simplement, comme je vous disais, parce qu'il est, euh, fait partie de la même organisation. Mais je retrouve Reda également très facilement, parce qu'on a déjà communiqué. Mais il me suffirait de mettre son adresse email pour pouvoir le retrouver. Donc, voilà. En quelques clics, on crée l'espace. Vous voyez, c'est en train de mouliner. Étant donné voilà, que, que j'ai pas mal de conversations, pas mal de notifications et que je veux vraiment suivre les échanges sur ce projet stratégique, je vais l'ajouter au favori. Donc, vous voyez qu'il est remonté euh, dans, dans, mon, dans mon espace euh, applicatif.
Donc, vous voyez que je peux taguer Reda euh, pour qu'il ait la notification d'une manière euh, encore, plus, euh, encore plus visuelle. Donc, très rapidement, ici, on va pouvoir retrouver les personnes appartenant à ce groupe. Donc, vous voyez que d'office, on nous notifie bien le fait qu'une personne qui ne fait pas partie de notre organisation Cisco est dans cet espace. Euh, C'est aussi notifié juste ici par cette icône. En cliquant, on voit quelle est la personne qui ne fait pas partie de notre organisation. Et je peux très simplement ajouter de nouvelles personnes sur cet espace. Je vais pouvoir ici retrouver le contenu, donc des fichiers, des tableaux blancs et annotations et des liens Internet qui auraient été envoyés. Ici, je vais pouvoir programmer euh, une réunion directement avec cet espace. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on va, va vous montrer une rencontre instantanée. Mais si je clique sur « Programmer une réunion », c'est mon calendrier qui va s'ouvrir, qui va directement populer le nom des personnes qui sont dans l'espace. Euh, et voilà, après, la, la réunion apparaîtra dans, ce, dans cet espace. Quelque chose d'assez important aussi, donc, c'est les paramètres de l'espace. On peut régler les notifications, euh, on peut ajouter des applications. Étant donné qu'on est encore sur une plateforme ouverte, euh, on dispose donc de bots. Donc on peut avoir par exemple euh, notre, servi notre service de gestion de tickets comme ServiceNow euh, pour pouvoir gérer les incidents toujours depuis WebEx Teams sans aller ouvrir un site Internet ou l'application ServiceNow. On peut tout faire depuis euh, ce même espace. Je pourrais même décider d'être la, la, la gestionnaire et la modératrice de cet espace, auquel cas Thierry et Reda ne pourront ajouter personne. Et ce sera vraiment moi la, dé, la, dé, la, la décisionnaire de l'espace et la gestionnaire. Donc, Reda et Thierry sont disponibles. Voilà, on, on n'échange pas plus sur les, les disponibilités, mais ce qu'on peut faire, c'est se rencontrer maintenant. Donc, toujours ce gros bouton vert. Et je lance la réunion. Donc là, encore une fois, on va pouvoir retrouver donc les différentes icônes bah, que vous, vous voyez finalement sur la, la fenêtre WebEx. Euh, donc le, le fait de pouvoir couper son micro, couper sa caméra, Partager du contenu. On va pouvoir retrouver les membres de la réunion juste ici. Ici, on va pouvoir chatter. Donc, on, on, finalement, on retrouve nos échanges sur l'espace. Et ensuite, sur les trois petits points, donc finalement, on va pouvoir lancer un enregistrement. Vous voyez, c'est notifié par ce petit point rouge. On va pouvoir le mettre en pause si jamais euh, on est interrompu. Et on peut aussi ajouter un invité d'une manière très simple, comme ça, à la volée, si on a besoin, par exemple, que Johan se joigne à nous. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc collaborer en direct et annoter un document. Moi, très simplement, je vais venir sélectionner cette petite icône de crayon. On voit que Thierry a partagé euh, un document. Et je peux maintenant annoter cette partie. Donc, euh, par exemple, je peux dire ah ben, ces images, je préférerais qu'elles soient de l'autre côté. J'aimerais qu'on inverse. Euh, et je peux donc, choisir différentes couleurs, évidemment, et ajouter des beaux sites. Hop. Et voici. Et vous voyez qu'on a été plusieurs finalement à collaborer au même moment sur ce document, on voit Thierry qui est en train de, de bouger le post-it que moi j'ai à noter. Moi, je suis en train de bouger le sien. Je peux le sélectionner, le mettre à la poubelle, l'éditer, en changer la couleur, etc. Et voilà. Et ce qu'on peut faire également, c'est lancer un tableau blanc. Donc, vraiment partir d'une page vierge. Et voilà, commencer par exemple un tableau. Toujours la fonctionnalité de post-it, etc. Donc là, je vais pouvoir retrouver finalement mes annotations sur le côté, mais je vais pouvoir les retrouver du coup dans mon espace. Donc là, si on termine le tout, voilà, j'arrête le partage. 
Voilà, j'arrête également l'enregistrement parce que j'estime qu'on a plus euh, d'informations stratégiques à partager et à enregistrer. Et du coup, on en a terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccrocher. Voilà. Donc, on se retrouve finalement dans notre espace. Là, en cliquant sur contenu, on va pouvoir voir le document envoyé par Thierry. Si je clique sur cette petite icône de bulle, je vais pouvoir voir directement être rapatrié sur le poste, euh, donc voir l'heure, la date à laquelle il l'a envoyé. Mais je peux également retrouver très facilement dans mes tableaux blancs, donc le tableau blanc que nous avons lancé et le document que nous avons à noter. Ce qui est bien et ce qui permet justement euh, un travail consistant et de bout en bout sur un projet, c'est qu'on peut revenir sur ces mêmes choses et continuer, voire modifier. Voilà. Et tout finalement, toutes ces modifications, elles vont être enregistrées sur WebEx Teams. Et ce qu'on peut faire également, c'est le télécharger euh, et l'envoyer par email. Tout à l'heure, je vous ai également euh, montré euh, qu'on pouvait partager un fichier ici. Donc, Thierry, par exemple, a, a chargé ce fichier à partir de son ordinateur. Mais ce que je peux faire également, c'est partager à partir de OneDrive ou du SharePoint pour permettre une collaboration d'autant plus instantanée et en temps réel sur les documents de la suite Office. Donc, je vais partager cet emplacement avec des personnes ayant un accès existant pour plus de confidentialité. Et voilà, on reste vraiment dans cette, dans cette philosophie et promesse de pouvoir travailler depuis une seule application. Donc moi, là, vous voyez, je suis restée sur WebEx Teams. J'ai juste utilisé le raccourci que je viens de créer et je modifie mon document d'une manière très simple. Donc là, par exemple, je vais mettre tout ça en majuscule. Hop. Donc, on voit que moi, je suis sur le document et on voit que Thierry est connecté. Il est en train de modifier la, di la diapositive numéro 1 et je peux même voir où il se trouve finalement sur le document. Voilà, tout ça pour vous montrer euh, que la collaboration est vraiment de bout en bout et sans friction, sans couture. Voilà pour la démo. Parfait, Kenza. Merci. Merci, Kenza et Thierry. Euh, on va peut-être passer Merci, à ce qui euh, offre. Alors, il va y avoir des questions entre temps et quelques-unes que j'ai vues. Euh, on va passer à la partie offre. Je vais reprendre la. On peut passer euh, la diapo euh, que je vous rapidement vous montrer comment le Cisco WebEx peut être intégré dans l'environnement Bretagne Télécom. Euh, donc, soit euh, par nos capacités que vous voyez à gauche euh, de réseau IP. Là, j'ai perdu la présentation. C'est bon là Je suis là. Je peux la repartager. Là, du coup, ça arrive. C'est bon, Alors, désolé. Sur la partie, voilà, on peut partie Cisco WebEx interconnecté avec notre réseau, euh, réseau privé ou SD1 ou VPN Bretagne Télécom. On peut bien sûr forcément être interconnecté avec tout ce qui est réseau voix, fixe et mobile pour du coup porter vos numéros et que sur votre environnement Cisco Webex, vous gardez vos propres numéros et que ce ne soit pas des nouveaux numéros. Euh, comme disait Kenza tout à l'heure, forcément vous avez accès à des API ou à tout ce qui est portail, ainsi de suite, pour interfacer avec votre environnement. Et bien sûr, Bretagne Télécom vous accompagne avec son service support et d'accompagnement pour mettre en place la solution Cisco WebEx dans votre... chez vous. C'est bon pour le slide suivant, Reda. Donc, comme disait tout à l'heure Kenza et Thierry, donc une seule application pour toutes les fonctionnalités que vous avez besoin, même si vous n'avez pas besoin de toutes les applications en fonction de vos besoins, on pourra en fait activer les options en, de, en fonction de vos besoins, mais le tout sera, euh, 
sera englobé dans une seule application et euh, faciliter pour vous en fait du coup le déploiement à, à l'ensemble de vos euh, collaborateurs et pas avoir plusieurs applications à déployer sur, sur chaque poste. Donc, euh, comment l'offre WebEx euh, chez Bretagne Telecom se présente Donc, le modèle de vente, vous le verrez, c'est une licence par utilisateur euh, en fonction, si vous voulez, du, du calling, que du Teams ou du meeting ou l'ensemble. Après, des, des matériaux au choix en fonction de vos besoins. Alors, comme Kenza et Thierry montraient, en fait, il y a différents. Si vous avez déjà des écrans, il y a des, des room kits qui, qui sont présents ou sinon des écrans Total Webex dessus et nous et les services BT associés pour vous accompagner dans l'installation et la mise en place de tout ce système de, de calling et, et de meeting. Donc toutes les fonctionnalités que Kenza vous a montré dans la démo sont incluses euh, avec euh, l'application, les réunions Full HD, euh, du stockage euh, pour enregistrer vos, vos réunions, vos données euh, et euh, tout ça accompagné par les services Bretagne Telecom avec des experts qui sont certifiés Cisco pour vous accompagner dans, dans cette intégration. Euh, possibilité, si vous avez des besoins de support 24-7 sur site, euh, on a les équipes euh, qui sont présentes 24-7 euh, chez nous, avec toujours notre ISO 27001 hébergement de données de santé pour montrer notre gage de, de qualité. Et euh, dans ce type de projet, vous avez un chargé de projet dédié et un ROC qui peut vous suivre pour piloter l'ensemble de votre projet de, de, WebEx, de WebEx. Et euh, une infogérance aussi, si vous n'avez pas forcément les équipes pour gérer euh, ceci. Tout ceci peut être géré par les équipes Bretagne Telecom, que ce soit sur la partie calling ou meeting. Parfait. On a, je pense qu'on a fait le tour de la solution. Euh, on va pouvoir prendre les questions, peut-être. Euh, bah, la première question qui est très intéressante, justement. Euh, cette solution est-elle concurrente de la solution Sentil actuellement proposée par BT sur la partie téléphone IP Donc, euh, on parle de la solution Centrex que nous commercialisons actuellement. Euh, peut-être que tu peux répondre, Johan euh, c'est pas forcément c'est pas forcément concurrent euh, voilà il y a il y a deux il y a les, nos deux offres il y a la solution que tout le monde connaît que Bretagne Telecom commercial depuis des années qui est la solution euh, de, de chez Centile euh, c'est des une utilisation différente en fonction de votre activité euh, sur certains clients voilà vous avez avoir entre guillemets juste une solution de de solutions de téléphonie, je dirais, un peu plus classique, sans forcément avec le travail collaboratif. Donc, la solution sans taille peut, va vous suffire. Après, voilà, si vous avez plus des activités de, de collab collaboration, plus du, de, de télétravail, de, de visio, ainsi de suite, euh, la solution WebEx va, va plus vous être adaptée. Ce n'est pas forcément concurrent, euh, je dirais que c'est vraiment euh, deux solutions qui, qui, qui peuvent correspondre en fonction des clients, euh, de clients. En fonction de vos besoins, ce soit l'une va être associée, va être plus en adéquation avec vos besoins que l'autre. Ça dépend de vos, votre utilité. Peut-être que Thierry, tu veux préciser euh, euh, l'intérêt de passer sur du Cisco, notamment sur la partie euh, collaborative Effectivement, l'intérêt, c'est que, comme on l'a démontré, il y, a, il y a tout un panel de, de fonctionnalités qui seront mises à disposition. Et ce qui est intéressant, ça va être justement d'aller chercher euh, toute la collaboration et l'expérience pour vos utilisateurs finaux. Et notamment, nous, ce qu'on constate en ce moment, c'est euh, l'explosion du télétravail euh, lié à la situation actuelle. Et euh, effectivement, fournir un service simple et accessible de partout, euh, c'est utile aujourd'hui parce qu'on a, on a le, le cas du covid mais ce sera aussi utile demain quand euh, le business va reprendre. Euh, si jamais vous avez des, des collaborateurs qui sont mobiles, euh, qui ont, euh, qui ont la, la, la tendance à prendre l'avion, l'hôtel, ce genre de choses, qu'ils aient la capacité de retrouver sur euh, leur mobile euh, smartphone ou sur une tablette l'intégralité de leur environnement et les, les rooms qu'on a pu voir sur WebEx Teams, etc. Euh, c'est un, un gros gain de temps et, et c'est très efficace pour la, la, le travail en équipe. 
Ok, merci Thierry. Euh, alors sinon, sur une autre question, sur la partie, vid euh, la partie vidéo, est-ce que la solution de tableau blanc Samsung Flip est prise en charge Alors, je vais prendre la main là-dessus. Donc, euh, il y a quelques mois, en effet, on a commencé à travailler sur euh, ce partenariat. Et en effet, du coup, la gamme Rookit, c'est vraiment la gamme intégrable euh, à des moniteurs, hein, bien évidemment, et compatible avec le Samsung Flip. Parfait. J'ai un petit document euh, là-dessus que je pourrais euh, vous envoyer. Peut-on faire un essai de la solution gratuitement tout à fait. Euh, donc, euh, Bretagne Télécom, en tant euh, que partenaire certifié, euh, peut générer ce qu'on appelle des trials. Donc, des trials, hein, euh, le, voilà, la durée, euh, c'est trois mois. Donc, trois mois euh, d'offres gratuites pour disposer de l'intégralité des fonctionnalités euh, dont un client qui a une souscription euh, et qui paye dispose. Donc, c'est vraiment des tests à, à, à échelle euh, réelle. Euh, donc pour pouvoir euh, tester la solution. C'est un peu comme, euh, comme un, un proof of concept que vous pouvez euh, lancer. Donc ça, sans engagement financier, euh, et, euh, et voilà. Et c'est extensible euh, 30 jours, deux fois finalement. Donc on peut bénéficier de la solution gratuitement jusqu'à 5 mois. Ouais, je partage juste euh, mon écran, euh, je ne sais pas si vous voyez, mais... On a, on a un site dédié sur la partie WebEx, donc en partenariat avec Cisco. Et donc, vous pouvez contacter directement et faire la demande du formulaire si vous souhaitez tester la solution. Je vais vous partager le V, pas mal d'informations, notamment un rappel sur les fonctionnalités, pourquoi Bretagne Telecom et l'offre. Non, j'avais une question. C'est au niveau des fichiers qui sont enregistrés dans les, dans les partages, combien de temps ils sont disponibles, ils restent disponibles Alors, ils resteront disponibles pendant toute la durée du, du contrat sur WebEx Teams. Euh, après, si on, décide de, si on décide de résilier finalement son abonnement, normalement, ces fichiers resteront euh, sauvegardés. Par contre, lorsqu'on n'a plus finalement d'offres, c'est vraiment le niveau de stockage qui va être différent. Donc, euh, donc voilà. Mais de notre côté, on n'a pas de suppression euh, du moment que, en tout cas, l'administrateur informatique n'a pas supprimé les comptes. Euh, on peut décider de transformer ces comptes en comptes gratuits. Euh, parce qu'aujourd'hui, on peut disposer hein, des applications euh, d'une manière euh, gratuite, mais bien sûr, les fonctionnalités sont, sont bridées. Euh, donc voilà, on peut conserver quand même des données. 